Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know how Why do I, baby, why do I? 
Adesso sì, adesso la luce va meglio. Ciao Toto! Hai fatto subito l'host, eh? Monellaccio. È fortissimo. Oh, <coughs> subito col telefono, host il canale. Ba, 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 ba. Come va? Eh? Fa caldo da voi o... Pure... C'è pioggia qui. Devo dire che il pomeriggio ha piovuto. Stavo guardando fuori, eh? ciao Snake. Stavo guardando fuori, mi si stavo sbicciando dalla finestra. Sta di qua la finestra. Si vede la luce della finestra? Sì, un po'. Quindi vedi? Vedi che bello, vedi? La luce. Ah, stavo pensando a quello che stai facendo in questi giorni, Antonino, riguardo la webcam, perché effettivamente io... Vedi che ce ne ho due, ce n'ho una qua dove ho messo la mano e una qui davanti, dove faccio sempre il full screen. Ma sono uguali, sono due logite. Eh, quella che ti ho linkato prima. Eh, adesso su Amazon stanno a 100 euro, io l'ho comprate a 60. Ma te piove ci sono 23 gradi, dai, un pochettino di fresco allora. Bella Snake, buono. Oggi è il sole ma la temperatura è scesa. Ma invece qua stavo dicendo prima, se è messa a piovere per 10 minuti, poi ha fatto un caldo allucinante. Oh, ciao amici! Stanno giocando con i tablet e fanno un pochettino di bordello. Normale amministrazione. Quindi, ehm, vabbè, tornando a noi, io ho fatto un pochettino di, di ricerche sui giochi che già ho in giro fra Steam. Xbox addirittura anche su Epic anzi a proposito su Epic oggi si può riscattare gratuitamente Hitman e un altro gioco che non ricordo il titolo quindi Snake o qualcun altro chiunque ci sia andate a fare perché no, sono sempre giochi gratis a gratis perciò stavo dicendo ero un pochettino indeciso fra due o tre titoli e poi ho detto, vabbè, ma facciamo questo qua, proviamolo. Eh, era un po' titubante perché comunque sì, è un'avventura, ma c'è una componente survival. Eh, L'ho provicchiato un po', se devo essere sincero. Ah, bravo Snake, è sempre divertente così. L'ho provicchiato un po', ho detto, ma vabbè, forse ce la posso fare, magari la componente survival non è tanto antipatica, quindi adesso faccio partire il gioco e... E lo vediamo assieme, lo vediamo assieme. Oh mio Dio, eh, no. Devo sistemare la schermata. No, ma andiamo in schermata di gioco perché sicuramente non la prende. Perché l'ho cambiata prima. Ok. Dovrebbe prenderla adesso. Ah, schermata bianca. Pow, real engine. Ho trovato la webcam che mi ha linkato su Amazon costa 12,59. Ah, su Amazon UK costa... Vabbè, ah, meglio, dai, quello è sempre meglio di quell'altro, Antonio. Poi per, per cominciare puoi... Puoi prendere una webcam che non sia di altissima qualità, tanto non è, non è importantissimo. Eh, almeno per gli inizi. Poi come ti ho detto, abbiamo anche discusso un po', eh, molti streamer utilizzo, non utilizzano più la webcam, ma utilizzano... E la, la mirrorless, mirrorless cioè una fotocamera con eh, obiettivi intercambiabili e con il cam link collegano poi tutto come se colleghi una normale videocamera praticamente al pc e la utilizzi come webcam e puoi capire che la qualità delle immagini aumenta di smisura visto che puoi anche intercambiare gli obiettivi tu immagini che figata allora io qua devo fare una nuova partita <coughs> Ho visto anche che il gioco me lo regge bene OBS Ho fatto le prove anche per quello Perché io penso che quando i giochi sono poco ottimizzati Un po' Buon salve cappina 46 Buon salve eh, Se non erro Eri tu che stai giocando Curse of Monkey Island The Curse of Monkey Island Giusto cappina Poi ogni tanto sono passato a lurcare Eravamo a giocare The Stranding Sì ho... <ride> esatto ho visto, ho visto che ogni tanto passo a lurcare quando, quando posso scrivo. Che anche Snake lo sai, che se l'hai letto, molto spesso passo nel suo canale, però non riesco a scrivere per il fatto del lavoro. E di che, di che. Allora, io qua devo fare una nuova partita. Nuova partita. 
Mi sembra interessante questo. Ovviamente questo è il test che ho fatto prima. Ho fatto un paio di giri poco fa per vedere come gioca il gioco. Quindi andiamo qua, nuova partita e rivediamo anche l'intro perché è saltato tutto giusto per non spoilerarmi bene, bene le robe, ma volevo sapere come era. Quindi nell'anno 2115. Gli scienziati identificavano una stella vagabonda di classe B avvicinamento alla Terra e il sistema solare rischiava la distruzione. Le navi proprio si vennero lanciate nel 2149 tra le gigantesche navi colonie che trasportavano migliaia di persone verso una zona sicura vicino a Plutone. Vicino a Plutone, eh? Nel 2000... No! Nel, du... nel 2151 la terra fu distrutta. Senza un composto in cui rifugiarsi le nostre ultime risorse non ridotte al minimo. No, fammi leggere! Fammi leggere! La nostra possibilità di sopravvivenza risiede in... No, ci... Il Solus Project. Vedi, questo che è una cosa che odio. Perché i sottotitoli così veloci? E niente, sono fuso. <ride> Vabbè, nessun problema, nessun problema, sì. 15 anni dopo, adesso lo faccio io. La missione TSP3 raggiunge Glies 6143C. Quindi hanno raggiunto un altro, un altro mondo abitabile. Oh, guarda che figata. Lo shoutout è su KS, è giusto, è vero. È vero, è vero, perché questa è la tua, magari la tua utenza. Invece su quell'altra fate lo stream. Perché è streamata in due. Se vengo a fare stream. Carino. Mm, sì, quindi? Ma cosa? Ma hanno sparato dal pianeta? Non abbiamo vari utenti per questi... Eh sì. Vabbè, nessun problema, Peppino. Mi sto guardando anche K come sono la chat di K. Perché da lì, da lì sei il moderatore, è vero. È vero. Allora, prima di mettere se sono maschio o femmina, quindi stavi dicendo che c'era questo da fare. Ecco, ho fatto io. <ride> allora, noi siamo maschi. Creazione del mondo. È morto! Ce l'abbiamo fatta, Tommy! Vada, Yuri, can you hear me? Ah, ma io sono sulla capsula di salvataggio. L'ingresso all'atmosfera è imminente. Oh mio dio. Ciao, Franco! Figura di capina. Per così poco, davvero. Oh cazzo Ma guarda l'altitudine come diminuisce E ora fa il botto Ha fatto il botto Ragazzi Niente, i bambini fanno bordello come al solito. Per un attimo Ed eccolo il pianeta, guarda, sta cascando tutto tipo fuochi d'artificio. Ma chi è che ci ha abbattuto? Tutto. Vado. Eh, ma è cascato! Ah! Oh. Il gioco dovrebbe cominciare da qua. Quale oggetto speciale cercate di prendere mentre cadevi nella, dalla capsula d'evocazione? Allora, o nessuno, tuta filtrante, velocità di asciugamento più 50%, un respiratore, aria in immersione più 50, fibre avanzate, tuta leggera, movimento più 20, protezione da freddo e caldo 15, tuta termica, protezione dal freddo, protezione dal caldo, rivestimento riflettente, protezione dal caldo, protezione dal freddo, come quest'altra, solo che le percentuali sono invertite. Iniezione di nanobot, resistenza alla fame più 15%. Questa penso, secondo me, potrebbe essere molto utile. Stivali pesanti, eh, durata sprint per 2, recupero sprint per 2, oppure uso scheletro, resistenza alla caduta. Guarda, io, per esperienza di vari survival, secondo me, la resistenza alla fame è una cosa buona. 
o io potrebbe dire anche niente per farlo più difficile però io preferirei prendere i nanobot vabbè ovviamente è normale perché rendiamo il gioco bilanciato non sopravvivenza over the, 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 the thousand no normale utilizzasi ovviamente gradi misure ok così mette i metri i gradi centigradi altre unità di misure a noi consoni Guarda, stanno ancora cascando le robe dell'astronave, ma chi l'ha abbattuta l'astronave? Noi siamo cascati da lì, quindi non possiamo tornare sopra. Questo cos'è? Ok. Ah, ok, ok, perfetto. E praticamente ci dice le nostre condizioni di salute. Errore satellite? Ma non, non, non c'è un satellite per... Fuori portata! <ride> Va bene. Carino sto coso. Ma perché questo coso esce quando io abbasso la testa e esce fuori il robo in più? Va bene. Ma non lo posso togliere, giusto? Questo resta sempre lì. È tipo... come si chiamava? Il... Il, il Pip Boy che ci abbiamo... Ma posso interagirci con questo coso, no? Ah, ok. Con gli oggetti hai due scelte. Raccogli e costruisci combina con un altro oggetto. Perfetto. Beh, sicuramente io non ho oggetti, questo lo raccoglierò. Guarda che figo lo scanning! Roccia, pesante e multiuso. <ride> Raccogli. No, vabbè, figo. Right mouse, um, right... Posso combinarlo con quest'altra roccia? Perché posso applicare una roccia con un'altra? Ah, perché l'ho affilata. Ecco perché. Ottimo. Sicuramente qui non ci sarà nulla in giro. Questo è il portellone. No, non è il portellone. Che cacchio è questo? Un pezzo di qua. Ma ci sono pezzi comunque del, anche dell'altra astronave, non solo del mio modulo di salvataggio. Può essere tagliato, richiede un attrezzo. Ma abbiamo noi la... ecco, abbiamo la pietra, esatto, c'è la pietra qua sopra, quella che abbiamo fatto prima. Ok, ottimo. Accovacciati, left control. Ah, perfetto. Allora, ho gli obiettivi. B, dormi e P, statistica. Ma le, le vedo subito. P, statistica. Ah, questo sarebbe, vabbè, mi sta facendo vedere le cose che avevamo già visto praticamente prima. Temperatura pianeta. Ah, e temperatura del corpo, ok. Calorie, umidità, acqua e vento. Questo è il sonno, se c'ho sonno. Io volevo vedere P. Ah, mi fa vedere... Ah, ok, mi fa interagire più o meno con... Uh, con robo lì. Sopravvissuto per zero giorni su BS6143C. Comunque sto bene. Limite salute 600 su 1000. Limite inventario 12 su 36. 12? Probabilmente fa freddino la notte. Sì, probabile, sì. Perché adesso che temperatura c'è? 21 gradi. Beh, oddio, non è, non è freddo, ma è fresco. E poi cos'era l'altro? Ho oh, gli obiettivi? Non ho obiettivi. E poi cosa c'era? B dormi, no? Beh, non credo che devo dormire adesso. Andiamo a esplorare fuori, vediamo che c'è. Posso togliere sta roccia di qua? Ma ci sono due cose. Bottiglia d'acqua, può contenere acqua, essenziale. Raccogli. Questo invece? Cibo in scatola chiuso. Eh, L'ho aperto Ok Dov'è? Eccolo qua Lattina aperta eh, Left mouse per consumare Right mouse per lasciare Ma adesso che fame ho? Qua non me lo dice che fame ho Me lo dice qua Cos'è sono le calorie? Sono in calo Vabbè mangio dopo in caso Oh Ho torto con la Q, ok, con la Q si toglie, perfetto. Qua ci sono dei fogli. Quindi. Se ti trovi in una situazione precaria, esplori dintorni per trovare oggetti utili prima che peggiori ancora. Ma va che bel consiglio. 
Assicurati di possedere una fonte di calore, acqua fresca e cibo al più presto. Trova un luogo in cui rifugiarti. Le tue scelte nelle prime ore saranno cruciali alla tua sopravvivenza. Vabbè, quindi acqua eh, ce l'abbiamo, il cibo ce l'abbiamo, è un posto dove rifugiarci, no, che temperature ci sono, vabbè, comunque fa caldo. Direi di girare un pochettino, andiamo a vedere... Noi siamo passati da qui. Un altro foglio? Rimani asciutto, dormi e riparati durante le tempeste, il riposo è essenziale per aumentare le tue possibilità di sopravvivenza. La pioggia e l'acqua in generale possono velocemente condurti all'ipotermia durante la notte? Ma è un cellulare quello che è il PG? No, eh, credo che sia una sorta di Pip Boy collegata alla tuta. L'abbiamo raccolto prima. Vabbè, è il nostro menu in pratica con cui capire se stiamo morendo oppure no. Guarda come cala, calano le calorie in fretta. Io. Oh, c'è un obiettivo che mi dice Trovo il rifugio E' tutto in fiamme Non sapevo abbastanza fare rapporto a comando Prolus Oh, ciao, alleluia, buonasera Come stai? Fa attenzione a non perdere segni i luoghi che visiti E vedete di rimanere intrappolato a causa dell'oscurità eh, Dell'alta marea Delle tempeste, eh Oddio Attenzione a non perdere la tua fonte di luce siamo messi bene, eh? Vabbè, comunque, è un survival. L'alta marea non me lo sarei mai aspettato. Una volta messa in sicurezza l'ambiente circostante, trovo un modo per comunicare col mondo esterno, raccogli componenti e costruisci una trasmi un trasmettitore. Ho fatto bene a scegliere la fame. Sì, anche secondo me. Ho fatto bene a, sce a scegliere di avere almeno fame. Eh, non importa quanto sia grave la situazione. Allora, non perdere mai la speranza di venire salvato. Oh. Ma che non è se sti fogli là? Vabbè, il tutorial. Devo andare là dentro, mi sta, mi sta dicendo il gioco. Questa è un'altra bottiglia d'acqua che io prenderei. E... Provo a berla, vediamo. Ah, mi ha dato ok come acqua. Questa è vuota, sta bottiglia. E io non, non so se c'è un inventario da qualche parte. Se premo esca... Diario esplorazione. Ah, mi fa vedere i fogli... Sono i fogli che... No, che cos'è sta roba? Ah, questo è quello che ha detto all'inizio. Allora, ecco, questo mi ero perso, che non ero riuscito a leggere questa parte qui. Se sono compreso che le rifugiate le nostre ultime risorse sono ridotte al minimo e cinque navi da ricognizione vennero inviate verso altrettanti mondi lontani. Quindi io sono una di queste. Questi pennelli diedero via al nostro primo viaggio interstellare per raggiungere un luogo in cui l'umanità possa ricominciare. Ok. E questi sono quelli che sto trovando io mano a mano che cammino. Però non c'ho un inventario. Quindi. Oh, ciao Rio, tutto bene. Tutto bene, ho dovuto attaccare l'aria condizionata, questo ve lo posso dire. Faceva troppo caldo. Ho aggiustato gli occhiali, perché se ci sono rotti gli occhiali? Rio, ti sono rotti gli occhiali. Eh, devo rileggere sto coso che dice crea una torcia, crea un attrezzo da taglio improvvisato, l'ho fatto. Tagliare un materiale organico asciutto. La voce del materiale attorno a qualche tipo di asta. Applicare dell'olio. Ah, mi stai dicendo come fare. come fare una torcia. Quindi mi serve un'asta. E che è questa qui, probabilmente. Attrezzo utile, multiuso, raccogli. Ma ci sono le videocassette? Questo cos'è? Ah, un'altra lattina di cibo. Stavolta la raccolta senza tagliarla perché probabilmente. Eccola, perché non avevo la pietra eh, affilata in mano. E questo? Oh, the bottle. Oh, 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 oh. Sono dei funghi questi, si mangiano. Mm. Fai bene a non fidarti dei funghi. Comunque qua c'è il rifugio. Obiettivo completato. Mm. Sento dell'acqua scorrere. Questa che è una pietra. Vabbè, stai là. Ah, la posso rompere di nuovo? Vabbè, no, non lo faccio. Ce l'ho già quella filata. Che bello che fa la scansione al liquido. Mi dice che l'acqua è potabile. Bevi? Ok. La mia... 
Devo mangiare? Vabbè, il cibo ce l'ho, quindi mangio. Ottimo, quindi sono come cibo e acqua, ok, ok. Mangiato 1750 calorie. E la lattina la, la lascerei. Ah, tanto sta qui nel rifugio. E questa è una fonte di luce. Oh, è bello sto rifugio. Ma ora che cosa, mi, cosa devo fare? Cerca del cibo di nuovo? Come cerca del cibo? Andiamo a vedere. Facciamo questa parte del tutorial. Erano fagioli. Notte di botti. <ride> cosa? Pianta commestibile. Prendila. E eh, va bene. Prendila. Vabbè, non la devo mangiare adesso perché... Qua ce la, mi sta dando l'altro obiettivo di là. Comunque corre con lo shift, eh. Lui non me l'ha detto, però per abitudine io lo prendo. E lui corre. Infiammabile. Può essere tagliato, richiede un attrezzo. Ah, mi sta dando l'obiettivo proprio qua. Eh... Vabbè, c'ho la roccia. Ok. Tradisci. Credo che io debba metterlo qui. Come faccio a combinare gli oggetti che ho nell'inventario? No, dai, quella colpetta. Come si fa? Vediamo se mi dice combina il tubo e le radici. Ok, come faccio? Ah, forse devo fare così. Le lascio le radici. Ok. Però dice, le posso già combinare. E lo crafto con questo. Ho creato una, una torcia improvvisata. Però mi serve l'olio. Eh, ieri... Poi ieri, oltre agli occhiali, una zanzara mi appunto sulla mano e fa un male boia. Ora devo aspettare come... Ho già detto per aggiustarle, ok. Devi aspettare per aggiustare gli occhiali. Sta come picchia il sole. Che temperatura ci sono? Tra, infatti 33 gradi. Sta aumentando la temperatura. Mm. La mia temperatura corporea è scesa a 36.8. Qui c'è dell'olio, a quanto pare. Sì. Ok. Guarda come, guarda come gronda di olio questa cosa. <ride> c'è il motore acceso Ah e beh immagino che sia in ferro C'è un motore acceso qui Accendo la torcia qui dai Non mi devo avvicinare se, muo se no muoio Madonna veramente Dio, guarda, la mia guarda la temperatura 50 gradi Vabbè eh sono vicino a un motore acceso Fatto uno e risveglio Stavo vicino a un motore acceso Effettivamente Questo già l'ho letto Sì Che cosa? Trasmissione... Uh, un satellite! Solo tre, qui è il comando nuovo, lo chiamiamo dal ponte 50 della nave capitale Opes, vicino a Plutone. Attendiamo l'aggiornamento di stato, abbiamo ricevuto il lettore di emergenza con questa trasmissione di pochino dell'ora programmata del vostro atterraggio. Va tutto bene? No, non va tutto bene. Ma va? Se avete successo ci aspetta un viaggio di 15 anni Cazzo Cazzo Comunque è figo sto mondo Guarda c'ha due lune Se supera i 37.5 Deve fare il tampone Guarda già sono 37.1 E niente ora sembra uno scemo Con una stanghetta sola Che dà un pelo fastidio ti capisco Una cosa brutta eh, ho provato a mettere quelli di tesoro e mi hanno fatto male la testa perché hanno una gradazione diversa probabilmente. A 50 gradi comunque sarebbe morto, ma a 50 gradi vedi questa qua, la seconda che vedi di lato, i 22.5 è la temperatura ambientale, quindi i 50 gradi erano vicino al motore, quindi se mi riavvicino al motore, che è acceso, ovviamente brucia, qui la temperatura ambientale sta a 50 gradi centigradi, vedi? E io meglio che non ci sto troppo vicino perché sennò mi brucia il culo. Volevo tornare dentro la grotta per vedere un attimo se mi davo obiettivi diversi. Ma posso?
posso riempire questa bottiglietta vuota? Aspetta, voglio fare una prova. Bravissimo. Qui c'ho la torcia. Tipo. Che resta accesa dentro l'inventario, eh, da notare. Molto figo che resta accesa dentro l'inventario. Qua c'ho del cibo. Ma posso ribere dato che qui sporga l'acqua tranquillamente? Io bevo. Oh. Che ho riempito la bottiglia? No, ho bevuto, ha detto. Voglio vedere se posso combinarla con la bottiglia vuota. Sì. L'ha combinata e me l'ha chiuso e mi ha messo il tappo. Figo, così ne posso portare. C'ho due bottiglie d'acqua appresso. C'ho del cibo. Ok. Che devo fare? Esplora. Va bene, andiamo. Sta dicendo di esplorare, la torcia ce l'abbiamo, cibo ce l'abbiamo, acqua ce l'abbiamo, andiamo in giro. Questi gialetti. Quindi andiamo da questa parte, direi a sinistra, visto che a destra c'era la parte di... E la, la capsula di salvataggio da dove siamo cascati. Ciao. Ci tocca esplorare un po'. Qua ci sono dei fogli, riesco a leggerli? Allora, sorprendentemente insensibile dopo aver detto addio a tutti i miei amici e familiari. Forse crollerò più tardi, non mi sento nemmeno entusiasta. Non sento nulla, questo è uno dei momenti più importanti della storia umana. Credo che il cambiamento sia anestetico. Ah, questo l'ha scritto qualcuno che... che stava qui prima di me. Ah, diario di Lata, non ho visto. Ho deciso di iniziare un diario da quando sono stato assegnato a un progetto. È un onore essere tra i pochi selezionati per salvare l'umanità. E voglio notare tutto. Probabilmente è una missione suicida. È una bella luna questa solo, sì. Eh, ma stare su Prolus è un suicidio comunque. Eh? Oggi ho incontrato i miei nuovi colleghi. Lavorerò a stretto contatto eh, con Sofia. Mi ha detto che anche lei è preoccupata nell'aver lasciato indietro la sua famiglia. Che se vorrò parlare, lei ci sarà. Sembra simpatica, ha anche dei figli però, che è una pillola molto più male da mandare giù. Ma io credo che questi fogli siano... non siano stati scritti qua, ma dall'astronave che hanno fatto scoppiare prima. Eh, Cos'è questa cosa? Cos'è? Si sono chiusi. Non è che mi pizzicano, no? No, sembra di no. Questa, la roccia affilata. Ah! Le notti sono molto fredde. Va bene. Quattro punti. Minchia, quattro gradi. Aspetta se prendo la torcia. Ok. Se tengo la torcia almeno va meglio. Uh, guarda la roba qua. Ma vediamo i fogli. Sempre diario di lata, giorno del lancio, credo che ci siamo non ancora elaborato, però siamo semplicemente rimasti seduti guardando la nostra grande casa scintillante diventare sempre più piccola. 15 anni ci separano da Gliese. Qui siamo a Gliese. Sembra carino, eh? C'è questa componente survival. Eh? È un gioco d'avventura comunque. Dobbiamo capire che cosa è successo. Chi è che ci ha, chi è che ci ha fatto precipitare? Eh, per noi che vediamo cosa è la luce della luce, questo è solo il primo passo. Perché praticamente noi stavamo arrivando in questo pianeta e qualcuno dal pianeta ci ha sparato. Ci ha sparato e ha fatto precipitare l'astronave. Però lui si è salvato buttandosi con una scialuppa di salvataggio. Quindi c'è di tempo terrestre ma solo 8 per noi. Il tempo scorre più lento quando si avvicina la velocità della luce. Quando l'ho detto i miei amici pensavano fosse psicadelico, volevano delle spiegazioni ma non c'è stato abbastanza tempo. Così ho tagliato corto. Meglio. Sofia sembra un disco rotto, sembra parlare di come la sua famiglia si è diventata la forza che la fa andare avanti. Tutto questo non può garantirci la felicità. Non può essere la tua unica ragione di vita o l'impressione che stia cercando di farmi rivalutare le priorità della mia vita. Meno male che sono corti questi messaggi perché sennò mi girerebbero le scatole. Questa è altra bottiglia d'acqua, questo è altro cibo. Eh, ma posso raccoglierlo? No, non lo voglio aprire. Lo voglio raccogliere, così. Ok, questo cos'è? Ah, il bastone. Così potrei farmi un'altra torcia. Minchia, meno tre. 
Cazzo c'è veramente freddo No l'acqua questa la lascio Potrei farmi un'altra torcia Ma la torcia questa secondo voi si consuma? Che non mi dice Non è che mi dice mh, Quanto dura la torcia eh? Non c'ho la durabilità eh, Profili del progetto Solus Nome Lata Capor Lata Capor Ruolo biologa, nazionalità indiana, data di nascita 5 maggio 2146, formazione di laurea in master di biologia vegetale e biotecnologia vegetale, Università di Mannampadal. È scritto a programma scolastico solo nel 2172. Sì, comunque devo stare con la torcia perché fa veramente molto freddo. Temperatura 37 gradi. Comunque è molto suggestivo vedere una luna così grande. Lì c'è una specie di... di mulino. Una luna così grande veramente nel cielo, veramente fa... Ah, cibo? Cosa? Non ho capito che ha detto. Non ho capito proprio che cacchio ha detto. Ah, la cosa pure interessante è che non, non ci sono animali in questo pianeta. Ah, che cazzo è? C'è gli occhi. Mi sta guardando. Oddio, che pressione quel cosa. Hai visto se è Max? Peccato sia in War per il 2021. No, non l'ho visto. Ah, ma lo sai che non ho visto niente della Gamescom? Non ho detto che ho presentato un sacco di cose belle. Quindi anche questo Sam Max, Mi... se ce l'hai eh, un trailerino me lo gireresti in privato? Se no poi, comunque, me lo cercherei io, però ho paura che me lo dimentichi. Sicuro io me lo scordo. Che magari adesso sì, sono preso, vorrei vederlo, ma... Sono sicuro che appena stacco lo stream me lo sono già dimenticato. <ride> Oddio, sti cosi mi fanno paura. Che cazzo è successo lì? Oh, c'è una cosa strana da quella parte. Questo me lo prendo, io cibo. Quanto cazzo è grande questa luna? Per fortuna non mi fanno niente quei co... Uh, segnalatore, eh? Ciao, Great. Grazie Dio, ho visto che me l'hai mandato. E la luna busso alle porte di Fra! <ride> Come stai, Bray? Quindi c'ho l'inventario pieno, andiamo bene. Che cosa posso buttare? C'ho troppo cibo probabilmente. Allora, dato che le calorie mi si sono abbassate, mangiamo. E prendiamo il segnalatore. Ci mettiamo però torcia. Guarda, guarda come si sta raffreddando. Manifesto di carico PDA Wilson, seg due segnalatori, due medikit, due zaini e un light stick Ci sono medikit in giro quindi? Mi stai dicendo? Però ha detto anche un light stick Quindi è una luce portatile Poi Vediamo se ci stanno in giro Ok Quello è strano Valle della desolazione 2 anche il gioco di Guerra in War non è male, è uscito su PS1 nel nome del gioco sul punto della lingua. <ride> Come capita a me ultimamente che non mi ricordo mai niente. Cos'è sta roba? Che cos'è? Artefatto perduto, ira di Utuku. Aggiorna tutte le resistenze nelle vicinanze. Prendi. Statistiche giocatore, allora gli artefatti aumentati delle statistiche, interessante. Per te fate l'equipaggiamento speciale della tua nave e migliorano i tuoi attributi. Esplora il mondo per trovare questi oggetti e migliorare le tue abilità. Nel menu statistico puoi visualizzare i tuoi aggiornamenti attuali. La dimensione dell'inventario, la durata apnea, la velocità di movimento, il danno dovuto alle cadute, le resistenze climatiche possono tutti essere migliorati. Andiamo a vedere su. Allora, ipotermia più 1%, colpo calore più 1%. Inedia. Che cos'è inedia? Forse è fatto del, del cibo. E disidratazione, no, oh, bene. 
ha aumentato questa resistenza. Ottimo. La temperatura? C'è vento qui. Obiettivo completato, esplora. Ho esplorato abbastanza, forse perché ho trovato questa, questa cosa qua. Vediamo. Quella è la like stick. Trovo un modo per entrare nella caverna e indaga sul suono. Beh, qui è tutto chiuso, credo. Non c'è modo di entrare di qua. Perché mi sono stuccato? Ah no, non mi sono stuccato. Non posso passare di qua. Dai, che si passa. Non dire cazzate, si passa. Ma veramente non passa. Guardalo. No. Sono riuscito a stuccarmi, guarda qua. Medal of Honor, wow, veramente. Dai, ma come cazzo? Crucciati. Ok, se sei... Che meno male che c'è il croce. Mi sono stu destuccato così. Quindi ora sto aspettando il 3 settembre. Eh, ah, ok, l'hai scritto lì. Ho giocato al primo capitolo del Tell Me Why. Sono turbato da due giorni. Ho pianto visto il gioco già cinque volte. Ora devo aspettare il 3 settembre. Almeno, almeno è poco. Ma lo sai che ce l'ho anch'io? Del Tell Me Why. Ce l'ho per. Um, col Game Pass. No, non l'ho visto e non l'ho giocato. Quindi dice che ne vale la pena, Rio. Se il tuo fascello si è schiantato da quelli più oggetti utili possibili dei tre titoli, viene spostato in altri. Anche l'oggetto più semplice potrebbe salvarti la vita se usato correttamente. Ma non è che posso spaccare qualcosa lì? No, era, non c'erano oggetti con cui potevo inter interagire. Perché mi stucco di nuovo qua. No. Vediamo da questa parte. Volevo vedere quella parte più a sinistra. C'è modo di entrare qui. Devo trovare un ingresso alternativo, veramente? Ma se salto qua sopra? Eh, che cavolo, sti pezzi di metallo lì. Forse salto qui. No, vero? Sto sognando io, eh? Possibile? No. Nope. E invece, e invece forse forse potrebbe essere la soluzione giusta no ma che devo correre ma ah, dai vabbè posso ritornare qua ma vera ma veramente fa salti così di merda dai ok ok che comunque se non so che gravità c'ha questo pianeta No! Dai, me l'ho messo a correre! No, non ce la fa. Allora, devo andare... Io facciamo il giro, ok, chiaro. Comunque, credo che sia la soluzione giusta. Cioè, fai dei creatori di Life is Strange. Ma ah, anche tu, cioè, che impasto stai... Tu mi sa che la storia potrebbe piacerti, ma le tematiche sono più forti di quelle di Liz. Poi ci do un'occhiata, perché ho visto che molti streamer lo stavano giocando, però... Ma non ci credo, la velocità aumenta anche quando sono in volo. Però vedi, oh. non cadere. No, non passa da qui. No, pensavo che ci fosse un passaggio. Oh mio Dio. Oh mio eh no, Dio. eh no. Sì. Otto... Ma porca che cazzo è successo? Oh. Hai ragione. Dormi per recuperare la salute. Ah, danni da caduta. Me ne ero completamente dimenticato. Allora, torniamo al rifugio. Eh, sì. Meno 10 gradi, oh, raga. Cos'è quella freccia? Lo vedo? Aspetta. Ok. 
cazzo è caduto? È cascato qualcosa di là? No, però io devo andare a dormire ora. No, vado a vedere subito. Non andrò a vedere subito. Comunque la torta. Casca robe da, dal cielo, casca. Tieni gli occhi, segni vitali su PDA. Sto guardando. Ah, la salute è 321. Sì, è particolare. Beh, come Elisse non sono interattivo, ma è visto che già parte male. Guarda lì. Hai capito, hai capito, eh? Grazie comunque Rio. Cioè mi hai dato uno spunto per andarla a guardare perché io... Eh, che cos'è? Medikit! Raccoglie su subito. Ma va a fare ancora l'inventario pieno. Posso mangiare, sì. Mangio di sta pianta. Il dispositivo di teletrasporto. Eh. Lancia disco per segnalare un luogo teletrasporta per tornarci. Il dispositivo di teletrasporto ti... Ah, perché l'ho raccolto? Eh sì, l'ho raccolto. Comunque mi serviva il medikit. Questo cos'è? Cibo. No, non voglio il medikit. Mi voglio curare subito con... Come si usa? Ok. Mi sono curato. Ho ripristinato tutto. Però qui c'ho altri due medikit. Non credo che li possa prendere. Questo è cibo. Allora, sicuramente se c'è una pianta... Me la mangio Forse non ne ho piante Ok ne avevo una Ma c'ho due pietre Allora questa pietra la butto Così c'ho due spazi nell'inventario Mi prendo due cibi Questo non posso prenderlo No lo lasciamo lì Adesso comunque c'ho il teletrasporto Utilissima sta cosa Utilissima sta cosa Qua non ci posso andare Perché posso entrare nella grotta quindi col teletrasporto Ma cos'è che sta? Devo bere Cosa che mi segnala? Forse è quello che fa casino Prova a entrare nella grotta. Proviamo a entrare. Sti cosi sono stranissimi, veramente. Hanno abbastanza senso. È la più Quindi, questo è il dispositivo di trasporto. Uh, vediamo. Come funziona quello per teletrasportarmi? T Volevo provare Ah, ok Ok, capito Quindi basta che io lo butto là dentro e mi teletrasporto là dentro Devo fare tipo così E tac Sono entrato questo posso prenderlo? E mette luce raro. Caputtano. Caputtano all'inventario pieno. La cibe in scala, la cibe in scala. Oddio, è scomparsa. C'ho troppi di cibe in scala. Allora, butta giù. Apriamolo. Così mangio. E lascio la lattina. E poi questo me lo prendo. <ride> Così vado giù con la luce. La sporta di riferimento è sufficiente della fonte di calore e la luce per esplorare le caverne. Vabbè, fonte di calore, ok, ho capito. Così. Perché la torcia è infinita, non mi piace però. Zero come di donne, 11 segreti rimasti da trovare nelle vicinanze. 
Ah, perché sono uscito dall'aria di... da quella parte lì? Vabbè, dai, intanto dobbiamo andare qua. C'è questo come obiettivo. Permettermi, guai, è stato molto toccante perché alcune tematiche mi toccano. Sembra interessante questo gioco? Sì. Sì, sì, questo gioco sì. Ma per me sembra interessante. Poi ripeto, se mi stufa troppo che ci sia la componente survival, posso pensare se cambia il gioco oppure no. Però per il momento mi sta piacendo. Ma non mi piace. Perché sto comunque riuscendo a giocare. <ride> Poi mi ricordo anche The Long Dark, eh? Mi ricordo che quello l'ho giocato parecchio. Cos'è sta roba? Cioè, ho fatti tutti i, cap i capitoli della storia, aspetto... Aspetto la storia nuova. E di qua si muore. Qua non mi posso buttare, devo fare il giro. Aspetto, ho visto una cosa lì interessante. C'è una corda qui. Questa qua com'è buona? Potabile, bene. Posso bere ancora? Ok. È uno stream che lo rende interessante, il biondo naturale. <ride> Ma... Eh, ah, ecco lì, perfetto. Qua. Richiede una corda per calarsi, quindi dovremmo cercare una corda noi. L'obiettivo me lo segna da quella parte, no? prima che mi butto. Ma una cosa importante, ma il gioco sta salvando da solo? Pare di sì. Pare che c'ha gli autosalvataggi. La cosa... Non è che mi sconfinferi tantissimo perché voglio essere io. Ma qui è chiuso, no? Ma saliamo da questa parte. Qua è chiuso. Non è che mi devo craftare io una corda per calarmi giù. Allora, provo a tagliare sto coso qua. Qui dietro non c'è niente, giusto? Minchia, l'ho bruciato. Cazzo, non dovevo. Ma che è? Fatto una cazzata. C'ho la torcia nelle mani, capito? No. E che cazzo qui devo rompere? No Niente no, Proseguiamo da questa parte Mi sa che sto Quasi no, di qua cado Ma se io mi teletrasporto giù Ma c'è una cazzata eh? Scusa Voglio capire uh, Che è sto bordello, raga? Ma mi sa che state gridando un pochettino troppo voi sul divano eh? State esagerando Ah beh, da qui si passa Perfetto Ma secondo me io mi posso teletrasportare là sotto E farei una cazzata Perché poi non posso più risalire Quella sarebbe la cazzata Perché il teletrasporto Non è che c'è una gittata di chissà quanto eh? Devo bere? Sì, un po' sì Beviamo Mentre che c'è l'acqua beviamo Io ne approfitto di tutte queste... Queste risorse naturali Arresta... Oh cazzo Terremoto? Porca vacca Ok 
Questi qua C'è una parte illuminata Quello che vi che cacchio c'è qua Sta attento comunque a Ok lì c'è qualcosa No devo stare attento a non cadere Che poi non so se io posso risalire Quindi facciamo che andiamo verso l'obiettivo intanto Vicolo cieco? Mm. Sì, ho fatto il giro. Credo di aver fatto il giro, sì, ho fatto il giro. Quindi andiamo di là. Devo andare dall'altra parte, no? Proprio sono stato sbagliato. Devo andare da questa parte qua. Sti fili che sono? E acqua? Sì, credo che sia acqua, spero. L'hanno resa così male. Non mi piace. Queste sono uova. Queste sono fottutamente uova, cazzo. Queste sono fottute uova. Stavo dicendo poco fa che non ci sono animali in questo gioco. Si dice piccolo e ipovedente. <ride> cazzo, sono uova, sì. Vediamo se uso l'altra luce. Ma dov'è? Che mi diamo la torcia, no? Non, eh, non mi piace questa situazione. Questa è stata fatta da, da un umano, sta cosa. Cristallo di luce, emette luce E mi dà anche una temperatura di più 10 Solo il mio problema è che non posso prenderlo C'ho cazzo di inventario pieno Non c'ho un iper inventario, vero? Comunque devo, devo andare là sotto Volevo vedere di prenderlo sto coso allora, faccio una cosa, lascio il light stick qua, quasi quasi. Perché questo mi è una fonte di calore questa, è buona. Il light stick dov'è? Questo, lo lascio qui e mi prendo questo. Guarda che bello. Anche se effettivamente la torcia è meglio. Sto light stick non ne fa luce. Dai, dammi la torcia. La torcia è 100.000 volte meglio di quel coso lì. Cos'è questo? Salva la partita! Da qui salvo la partita! Ah, quindi ci sono dei punti per salvare la partita. Vabbè Artefatto No aspetta questo è un tabulato Mi dice ci sono quattro artefatti nella reliquia dell'acqua Una della notte, dell'atletica, del cibo e, della e due della vita Ma che cos'è sta zona qua? Non capivo ci sono delle candele 
questo l'ho acceso, accendilo. Che carino, vediamo. Oh, non si vede un cavolo se non hai luce dentro la grotta, eh? È credibilissimo. Figo. Sta cosa mi piace. No. Mi sono bagnato. Mi devo andare da sopra. Infatti non volevo buttarmi da lì. Ma credo che io mi debba bagnare per forza. Eh, ho l'impressione che mi devo bagnare per forza adesso. Eh, lo sai che l'ho provato, alleluia? Ho fatto il tutorial di Remnant. Ho dato un'occhiata quando l'ho scaricato. Scaricato e provato. È carino, sai. Carenza di sonno, devo dormire? Oddio! Sono nel bar! Oh, sono riuscito a non buttarmi in acqua, no? Sono ok. Ma non posso dormire qui. Devo essere più asciutto per dormire, non dormirei qui. Cazzo quelle uova però, ancora sto pensando a quelle uova. Stai facendo la storia in incubo, addirittura? Inizia ad essere impegnativo. No, io ho visto solo l'inizio. Acqua? Sono bagnato, aspetta che mi ha detto... Che mi ha detto? Ah, qui mi bagno. Cibo. Queste le accendiamo. Questo cos'è? Qua è tutto cibo. È un altare. Questo è il cibo che ti fa venire sede comunque. Qua? Questo è attivato. Ok, prima di andare avanti vediamo queste altre cose, non ho già visto. Queste si potrebbero prendere o accendere. Però per una top. Cazzo di terremoti, non mi piacciono per niente. Devo dormire poi. Qui non posso dormire, è troppo umido. Ehm, qual è l'arma più forte secondo Rio? Beh, dipende anche come ti approcci. Io mi sa che avevo preso il pistolero, quello lì. Comunque il medio, il personaggio... Che non è proprio un cecchino, ma non è neanche. Devo mangiare qualcosa, ma se questi me li mangio. No, lo voglio mangiare direttamente. Non posso, vero? Ma non lo tocco quello. Sì, voglio accenderlo. Io ho mandato, mandato te. Non so che cavolo è? Tu morto? Ma perché? 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 Ma Sto cercando di prendere il rifle, ma bisogna cercarlo perché il dungeon è random nella mappa. Come va? Come va, Chip? Questo cos'è un altro set game? Sì, perfetto, io direi di salvare subito. Perché voglio fare una prova a dormire. 
Volevo fare una prova di dormire, però per dormire facciamo così. E così 7.5, no? Come temperatura. C'avevo la specie di cristallo di luce che mi dà un po' di temperatura, lo lasciamo qui. E se io provo a dormire qui? La partita viene salvata solo dormendo utilizzando i santuari, va bene, ok, dormendo per segnare la quantità di salute. La quantità di salute, va bene, continuo, voglio dormire. Provo a dormire tre ore. Voglio vedere che succede. Tanto ho appena salvato. Dormendo. Non è successo niente. Ah, eh? infatti me lo segna che ho dormito tre ore. Quindi qui posso dormire, dormirei un altro po' per non, per non rompermi. Vai. Così abbiamo dormito 5, 6, 7, 8 ore piene. E quindi salva anche la partita dormendo, interessante. Ok, ok, mi piace. Sì. Perfetto. La torcia sarà ancora accesa, presumo. Minchia. <ride> che gioco realistico. <ride> allora, qua è chiuso, vediamo. Mi ricorda cose. Quindi qui non, non si riesce ad aprire. Vediamo, facciamo un giro da quella parte a sto punto. Quello è chiuso. Oh cazzo. No, no, no. È cascato una cosa. Mi ha vibrato il pod e è cascato per terra. Chi è? Cos'è? Sto tornando. <ride> Grande cippa. Grazie Teresa. Sono un attimo confuso perché mi è cascato il pad per terra che si è vibrato. 29 mesi. <ride> Grazie. Bevuto. Ok. Questo devo usare. Sto coso. Che ma ha aperto l'altra? Questa non l'ha aperta. E quello è uno stivale. No, sto pensando, io posso andare dall'altra parte teletrasportandomi, no? Facciamo un test. Bene male. Col cavolo. No, perché non ci passa dall'altra parte. Comunque ho attivato sto coso. Ultime notte al mare, mannaggia. Beh, quindi da lunedì... Aiuto. Ciao, cap! Bellissimo. Grazie, grazie dell'host. Come va? Come è andato lo stream? Come è andato lo stream? Fall Guys? No, forse no, non stavi facendo Fall Guys. Stavi giocando a un gioco di macchine. È vero? <ride> ah, si è aperto questo, perfetto. Devo andare di qua. Salviamo la partita di nuovo. Gran Turismo. Ah, e poi hai fatto Fall Guys. Ottimo. Vinte, vinte le partite? Eh? Vinta qualche partita? Ce l'hai fatta? Che mi dici? Io intanto qui sto tenendo d'occhio un po' la grotta. Accendo candele. Accendiamo le candele. Ha vinto due partite. Oh, bellissimo. L'ultima clamorosa. 
Mi stai dicendo di andare a vedere il VOD, ho capito. Chi è lui? Stai dicendo di andare a vedere il VOD. Oh, ma sta grotta è infinita. Non Sta grotta è infinita, cazzo, Piderino. E sono a 200 metri dall'obiettivo ancora. Quello cos'è? Ah, una reliquia. Bene, resistenza di potere mia. Prendila. Così aumentiamo le nostre resistenze. Ottimo. Il 2%. Perfetto. Servono quelle cose. Potenziamo il personaggio. Un piccione si è spento davanti alla corona. <ride> ah, gli si è spento il pad. No, bellissimo. <ride> no, bellissimo. Bello. Che vittoria clamorosa. Sì, da questa parte. Cercando io di non perdermi, ma... La vedo dura. Quello cos'è? Un'altra reliquia? Che cazzo è una statuetta? È un idolo pesante, sblocca oggetti. Oggetto missione? Oh, me l'ha fatto prendere comunque. No, non so caduto. Ah, perché lo mette qui? Ah, perfetto. Va bene. Io intanto guardo un attimo che c'è di qua. Giusto perché ho voglia di esplorare e farmi del male. Cioè, questo... Ma lì c'è un'altra grossa... Aspetta, fammi andare a vedere. Fammi andare a vedere. E lì c'è altro. Qui mi sto bagnando, ovviamente. Sì, mi sto bagnando, lo so. C'è bisogno che me lo dici. Qua mi asciugo. Magari c'è... Bene, c'è umidità. Ragazzi, scappa che vado a preparare la cena e ci sentiamo tra poco. Ah, fra, mi hanno regalato Fall Guys su PC, quindi se qualche volta ti serve una spalla per buttare giù gli altri, fammi in fischio. Come no? Come no? È buona cena, cap. Io ho preso sta strada, ma sto sbagliando palesemente, eh? sicuro. Però non me ne frega niente, voglio andare a esplorare. Niente, sono so tornato indietro a quanto pare, sì. Ok, bene, andiamo. Sono tornato indietro. Devo tornare alla parte della statuetta. È un labirinto che non finisce mai sto coso. Sì, l'ho capito, sono sott'acqua, è normale che mi bagno, no? Ciao ancora, Cap, e grazie ancora per l'host. La statuetta stava di qua. Sì. Ok, andiamo da questa parte. Questo qua c'è cibo, no? La candela la accendiamo sicuro. Questo è cibo, ma devo mangiare io? No, devo i dovrei bere. Quindi qua c'è l'acqua, abbiamo qua. Ancora. Puliamoci. <coughs> ok. Stasera prendo una pizza al pub dove siamo stati insieme, dai. Buon, bello. Quel pub mi è piaciuto tanto. È veramente un bel posto quello lì. Ti direi prendere una anche per me, ma cazzo quello è un riccio. Ma una pizza lì già va bene. Ah! Fa un culo figlio di puttana di un riccio di merda. Questo non me l'aspettavo. E ora? 
Mi punge quello! Ah! Si spaventa col fuoco! Fanculo! Ma mi ha attaccato! Ma che cazzo fa? Ma te fatto che ho perso 10 anni di vita? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce ne sono qui, va bene. Andiamo per le rocce. La pico! Andiamo sulla pico! Andiamo! Ma si spaventano, ma non mi fanno danni! No, si spaventano! Ma io ci voglio stare lontano comunque da questi cosi. L'obiettivo quanto dista? 80 metri. 81. Ok, lì c'è un idolo più grande. Vedete se qua sopra c'è qualcosa di nascosto. No. Ma bello che lascia le impronte, eh? Quelle sono le mie impronte. Le lascia lì. Non vedo i piedi, non ho i piedi, però le impronte le lascia. sta roba un cristallo che emette luce e raffredda va bene questo è sempre quello dei soldi monete L'obiettivo dove sta? Da quella parte. Ma qui c'è. Andiamo verso l'obiettivo. Forse è meglio. Direi che è meglio. Poi devo, devo mangiare qualcosa, ma mangio tu. Questi chi li ha messi su così? Cazzo. Ah ok, è qualcosa lì, vabbè. Sono quelli che fanno tutti questi rumori, spero. Sono arrivato all'obiettivo. Ma attraverso il pozzo d'acqua continua a esplorare le zone inferiore. Devo andare giù. si scende aspetta accendiamo quelle candele ovviamente non mi devo buttare sto sbirciando non mi dà un modo di usare le scale cioè se io mi avvicino alle scale come si fanno usare le scale? Cazzo, qua ci muoio. Se provo a riposare un'ora. Per salvare la partita questo, eh. Cioè, perché... <ride> Sono abbastanza convinto che io vado avanti e... Casco giù. Quindi adesso posso andare avanti. Ah, ecco. Sta usando le scale, va bene, ok. È fatto bene, meno male. Passaggio devi andare. Ora 
Okay. Che qui posso salvare la partita che è una gran cosa. Guarda quelle trappole. Ci sono queste trappole. Ma poi sono delle trappole per orsi. Ma ho premuto io sto coso. sicuro di aver premuto quel bottone e invece sì l'ho premuto andiamo a vedere prima di qua magari c'è qualche risorsa infatti un cibo adar sum essere aperto ovviamente è vuoto sono vuoti allora questa è una trappola Bene sì, è una trappola. Presumo anche quella. Sono un altro labirinto qui. Io devo andare da sopra. Sto esplorando tutta la parte di sotto qua. Sembra una specie di cultura egizia. Una cultura aliena come quella egizia. Questo l'abbiamo già preso. Sì. Ehm... Devo praticamente... Scopo del gioco. Aspetta, mo ti dico. No, che cazzo ho fatto? C'è l'inventario che è un po' una merda, no? Allora. Eh, Diario di esplorazione. Praticamente... No, ti volevo far leggere la parte iniziale. Allora, noi siamo praticamente nell'anno 2000... Ce l'ha scritto qui? Siamo nell'anno 2151. Ah, no, poco più avanti del 2151. Praticamente nel 2115 hanno scoperto praticamente una stella vagabonda di classe B che si stava avvicinando alla Terra, alleluia. E quindi tutto il sistema solare rischiava la distruzione. Allora, che hanno fatto gli esseri umani? Hanno creato eh, tre gigantesche navi coni nel 2149, dopo un bel po' di anni, eh, per trasportare la razza umana in salvo, in una zona sicura vicino a Plutone. Qui sta dicendo che nel 2151 la Terra fu distrutta. Eh, noi per niente facciamo parte di una di sei astronavi che sono state mandate in ricognizione in altri pianeti. Tipo Saturno, <ride> Calabria, ma veramente? Eh, ci ha scritto qua 6, giusto? Vediamo. 
Cioè, c'erano dei pionieri, ma parlava di sei navi. A ah, 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 cinque, scusami. Le cinque navi da ricognizione vennero inviate verso altrettanti mondi. E noi facciamo parte di quello, solo che siamo arrivati nella, nel pianeta Gli, chiamato Gliss 6143. Sì, sono in una, in una scoperta. E prende, arrivati al pianeta, qualcosa dal pianeta ci ha, ci ha distrutto l'astronave. Noi ci siamo catapultati fuori con una scialuppa di salvataggio e siamo ca cascati nel pianeta. E adesso qua sto cercando di sopravvivere ed esplorare per vedere che cosa è successo. Qui sono, vabbè, la, la caverna dell'atterraggio. So, so, vabbè, questo mi fa vedere per tutto quello che ho esplorato. Ci sono i, di i vari diari che ho trovato in giro. Però, ovviamente, l'assunto te lo facevo da lì. Da ghiacciante. <ride> e poi ho trovato questa cultura aliena io nel pianeta. E, st e sto esplorando. Sto esplorando e... Vediamo come va a finire. Che morirò, probabilmente. Potrei morire. Questo cos'è? Qui forse ci vuole qualcosa. Ho sentito un rumore strano. Disidratazione imminente. Ma sei pazzo? Ora bevo, tranquillo. E poi che c'è? Sto buio di merda. Cibo, cibo, cibo. Cristallo di luce. Mettilo giù. Così almeno non restiamo al buio. Se mangio questo, questo mi toglie. Questo mi toglieva. No, c'ho la bottiglia d'acqua comunque. C'ho due bottiglie d'acqua, ecco qua. Bevuto. Ah, oh. mi sono disidratato subito. Forse perché mi sono messo a correre. Uh. Quindi ora la cosa è brutta perché ho un'altra bottiglia d'acqua, poi c'ho del cibo. Ma quel cibo è disidrata. Quindi io trovo di nuovo dell'altra acqua. Ho soffottuto. Quest'altro cibo, vedi, questo mi fa meno zero. Mi dà molte calorie, ma. Mi disidrata tantissimo. Ma da qui siamo scesi? Sì. Ah, forse qui trovo un po' d'acqua. Ecco, lì c'è... Minchia, sti cosi mi fanno pigliare... Mi fanno pigliare un infarto sti cosi qua. Mi fanno spaventare tantissimo. Comunque adesso beviamo un altro po'. Mi togliete di mezzo, togliete. Vattene dall'altra parte. Grazie. Ok, qui bevo. E riempio anche la bottiglietta d'acqua. Non vedo un cazzo. Quindi mi conviene appoggiare questo qua. Perché sennò... Veramente non vedo niente. Allora no. Ah, c'è la candela accesa. Eccolo, questo qui. Riempi. Così mi riempio l'altra bottiglietta d'acqua. Questo lo riprendiamo. Perché non c'è un inventario. Cioè non ho... Ma vaffanculo, guarda dove sta l'inventario con la tab. Non me l'ha detto. Non me l'ha detto. Ok. Ma infatti era strano che non ci fosse un inventario, eh? era molto strano. Così è più gestibile, porca puttana. Ok. Ah! Minchia li odio quei cosi. Via, 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 via da me, via da me. Via, 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 via da me, via da me. Questi pungono, secondo me mi fanno male. Se non arrivano a chiappare mi fanno male. Questa è una trappola. Oh, ti giuro che non ho, non ho pensato di premere tab. Eh? Non ci avevo proprio pensato. Cos'è sto coso? 
Uh, una meteora! Bonus resistenza! Bonus ricevuto! Ottimo, vediamo! Ma dove sta sto bonus? Non mica lo vedo! Ah, mi sono bonificato! Tre volte! Io sento rumori strani comunque, no? Ma questo va premuto. So che vanno premuti quei cosi. Aprono porte, fanno robe. Carenza di sonno. Me che rompi coglioni! Fragile, richiede un attrezzo, otto col colpi rimanenti. Quello. Che attrezzo? Non ce l'ho. Non c'ho un attrezzo. Si utilizza il tubo? Non va bene. Vabbè, mi serve un attrezzo e un martello, tipo. Devo fare Devo mangiare. Questo lo posso mangiare? Ok Continuiamo la nostra esplorazione Ah qua ci sono gli animaletti E vado veloce io Qui avevo già fatto, avevo già fatto, però salverei la partita adesso. Dopo che mi sono fatto sti giri. Però devo, eh, dovrei anche dormire, quindi vediamo un attimo. Facciamo così. Metto a dormire qua. Dormiamo 4 ore. Risalva la partita, però vabbè. Non ci avevo pensato io a sta cosa. Ho salvato lo stesso. Butto questo giù per terra. Perché questo è mana calore. E mi, è, mi asciuga. La torcia infinita comunque è un EOP. Allora, adesso andiamo dalla parte dell'obiettivo vero e proprio. Abbiamo esplorato un po' tutto il giro qua. Vediamo che c'è da questa parte. Un artefatto? Sì. Ottimo. Questa praticamente io sto, sto praticamente potenziando il mio personaggio così. E questa zona qui? È uno scheletro quello! Merda! Ma è un umano? Oh, sì! È un umanoide! Cazzo è sto rumore? Che è infinito su tunnel Ah, ok Chiaro? È chiaro? <ride> chiaro come sono morti questi Però sono morti da tanto tempo Per essere messi così questa è un'altra reliquia buono. Che 
Evitiamo così di affamarci e disidratarci velocemente. Infatti quando corro perdo... Vieni sete. Vabbè bevo quando me lo dice comunque. Evito di bere adesso. Sono tutti vuoti queste cose che io apro Ovviamente mm, Sì, tutti vuoti Quello è il mio obiettivo pietra no non è questo il mio obiettivo siamo ancora 112 metri questa è acqua questo cos'è? cibo Aria, ecco di capo. Che hai mangiato di... O che hai preparato di buono? Lì c'è un save game, andiamo a salvare. Che c'è scritto? Passaggio dei viandanti. Devo andare di qua. Però, 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 prima di andare di là, che sono stronzo, voglio vedere che c'è di qua. da dove siamo venuti perfetto uh, non avevo molta fantasia di cucinare mi sono fatto una piatta con uno stracchino rugola e bresaola eh, buono 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 comunque qui procede bene sto andando sempre più giù verso le grotte cos'è sto segno qui? lo ribevo perché mi ero desiderato un attimo sto andando verso l'obiettivo questo è il passaggio dei piannanti Aspetta, 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 aspetta. Genesi. Non mi dire che questo riesce a leggerlo. Quelli del cielo ci portano in viaggio attraverso il nero cielo di stelle. Ci avventuriamo verso la corteccia dei giorni per raggiungere la nostra nuova dimora a Galea. Oh, sto, tra sto traduttore è bellissimo. I saggi parlano di questo mondo prima di un mondo prima di questo, un mondo con tempo nella nostra casa dove lavoriamo la terra alla luce del sole. Mi sta prendendo un dubbio. Udirono la nostra chiamata, quelli del cielo arrivano dall'alto al piano divino, arrivano su un enorme uccello rotondo. Oh cazzo. Un giorno i cieli si riscaldarono e la vita si avvelenò. 
L'idea celeste fece prosciugare le acque e sterilizzò la nostra terra. Siamo stati abbandonati fino alla venuta di quelli del cielo. Questo qui è il disegno, no? Questo l'ho visto, sì. Eh sì. Mi sa che sono arrivato. No, no, devo aprire questa porta, cazzo. Guarda dov'era, l'ho preso io. Mi sta prendendo un dubbio, non è che per spaccare il muro che c'era sopra serviva una pietra? Io l'avevo buttata una pietra normale. Possibile. Perché sono tutti vuoti sti cosi? Questo che simbolo è? Sempre il 4. No, 3-4 è diverso da quell'altro a me sembrano uguali ok ho capito devo mettere le pietre qua sopra ce n'era una qua Ti odio. Questa è quella affilata. Vedo un cazzo! Ok, una pietra basta. Tanto io apro tutti questi cosi. Tutti vuoti. Oh, ce ne fosse stato uno con un... Che so? Un foglietto con su scritto V. Non toccare quella pietra, eh? di quella puttana ma dove siamo qua? Eh. ma questa è una spada? può tagliare può fare l'evo è una spada Antonino di nuovo come va? non pagano la bolletta dove... <ride> no non pagano la bolletta quelli del cielo c'è scritto qui costruirono una città di pietra e ci mostrarono come fare la loro conoscenza divenne la nostra imparammo a creare il ghiaccio ardere il ghiaccio a dente e la pietra fluida. Va bene. Mentre se ne sono andati. O, no, o sono arrivati? No, sono arrivati. Vediamo se sono stati i disegni. E me le devo segnare tutti questi disegni. A posto, do. Quelli del cielo andarono sottoterra in cerca di quella che fu la loro casa. I nostri più venerabili li seguirono e divennero illuminati nel fronte della loro saggezza. Vedi, mi sta dicendo che devo dormire. Allora, io per dormire faccio come prima: metto questo qua e dormo qua. Ti Facciamo che dormiamo 8 ore perché mi sono rotto le scatole. Così almeno si fa una bella dormita. Come si deve? Dormendo. 
fa una grande e bella dormita. Papà, una patatina? No, amore, grazie, non la vuoi. Abbiamo guadagnato anche solo Ma questa? Non ce l'avevo già? Infatti me ne segna due. Ma andiamo a vedere che cos'è qualcosa. Questo posso berla? Non ti buttare qua dentro. No, si è sdraiato per terra. Figurati se dorme. Figurati se dorme all'impiedi. Meccanismo richiede un attrezzo. Che attrezzo vuoi? La spada. Per fare leva. Ma non posso riprendermela? Vabbè, me ne fotte e vado avanti. Guarda, guarda, guarda. Speriamo non è vergine come credevamo. Eh? Chi è Wilson? Sta registrando. Oh, Marco, ciao! I'll keep gathering data. I followed a strange sound after the crash, which led me into a series of caves. And there's more than just geology and dripping water down here. There are signs of civilization. Civiltà, incisioni, meccanismi, c'è di tutto qua. Tutto bene comunque, Ward. The first things here. I found a skeleton. Eh, infatti c'è uno scheletro umanoide. Nina! I don't know what to make of it. It's a structure. Nina! Interessante. Intanto accendiamo le candele e salviamo la partita. Ah, Marco, non sarebbe una brutta idea, sai? Ci possiamo pensare, perché no? Ma anche un, una sera di settimana. Non per forza il sabato, dico. Il venerdì o il sabato si può fare anche un altro giorno? Come no? A me farebbe piacere. A me farebbe tanto piacere. Uh, guarda la bottiglia. Bottiglia vuota da riempire, ma io come sono messo? Devo bere. C'è dell'acqua qui che sgorga da qualche parte, no? Tanto bevo. La lascio lì quella vuota, ne ho due. Però se la prendo voglio vedere. No, scusa, giusto per, per curiosità, se la prendo. Ah, inventario pieno, te pareva. Che ha detto pizza? Oh, vedi, può venire pure Mr. Cup. A lui gli facciamo fare una torta al cioccolato. Viene da te. E noi gli diamo la pizza, però. <ride> no, sto scherzando. <ride> Cavolo, sarebbe figo, perché no? Se capo può. Non è vero che ci sono per baciare, vi dico. Comunque, devo essere sincero, la componente survival non rompe tanto le scatole. <ride> ma sarà perché io ho scelto di non. Cioè, ho scelto al riguardo, nel senso che non deve rompere le scatole la componente survival. Eh, posso riempire la bottiglietta? Dov'è quella vuota? Ok. Cibo come siamo messi? C'ho questo, poi mangerò più tardi, ancora posso stare. E se non può viene lo stesso. <ride> e c'era mio figlio che ha fatto il rumore di un animale e mi sono spaventato. Mi sembrava che era nel gioco l'animale. Se pulite la torta vi faccio la torta. Ma magari, no, ma senza impegno però, K, io scherzo ovviamente. Se si può, sì. 
C'è Cippa che mi sta molestando via cellulare Mi ha detto che cosa dobbiamo giocare domani <ride> Non so se c'è ancora Oh, nameless <ride> La voglio io la torta <ride> Volentieri C'è K che fa torte per tutti A pagamento ovviamente Non è che le fa gratis Qui Ah, vediamo questo che dice Sembra passaggio del viandante Ok, ho capito Dei viandanti perché? Non mi è chiaro. Ma in tutto questo ancora io non ho trovato manco una... Ma stiamo risalendo, non ho trovato una... Una corda, perché mi serviva una corda. Anche se c'ho quel cacchio di teletrasporto che non ho più sfruttato. Buonasera, Nameless. È intrigante questo gioco, mi sta piacendo tanto. Anche io voglio continuare a scoprire che cavolo è successo qua. Sì, ho avuto culo che non sono morto, penso. Perché? Perché? E guarda quanti cazzo ce n'è qua. Eccolo, esce da qua. Ora io devo correre. Va bene. Ho avuto culo che non sono morto prima. Ma un culo di quelli allucinanti. Beviamo, eh. Sono spaventato dopo per... Cazzo che paura quei cosi. Tranquillo però ve ne lancio un cheesecake e non mi vado ad accendere il forno, ma va, ma figurati. Poi magari st'inverno organizziamo con altre torte con componenti formose. Fornose, scusami. Capito, formose. <ride> il caldo del forno mi ha fatto pensare al caldo delle zone lucifere. E ci vuole una coca cola per digerire. <ride> Sì. Bene, bravo Cap, visto quanto è bravo Cap Che spedisce torta a tutti Questo lasciamolo lì Ma dove siamo finiti? Non è... Minchia, vedete qui c'è qualche altro animale che mi vuole uccidere Uscito dall'area zona componenti Torre Sette seghe di rimasto a trovare nelle vicinanze. Ah, beh, mi avvisa di cose. Ah, quindi qua esco. Va bene, usciamo. Usciamo, usciamo. Va bene così. Questo è il caricamento. A me sembrava un video, ma in realtà questo è il caricamento. Tanta sette metri è l'obiettivo. Ah, il segreto sarà quello lì che effettivamente mi serviva per la corda. Mi serviva della corda per prenderlo. Ah, poi c'era quello che devo spaccare il muro, capisco perché. Porta che posso. La partita la salvo. Siamo usciti! Siamo usciti? All'esterno? Crocevia Segui questo intero scopi dove conduce Questo non mi piace, sembra una mano, questa cosa mi mangia Crocevia <ride> Ti pareva che non andava bene? Secondo te non... Non posso prenderlo, vero? No, l'ho bruciato! Oh, cazzo di inventario pieno! Butta la roccia 
Prendi sto coso. No, che crafting! Prendilo, che voglio mangiarlo. No. Oh. Ma poi... No, ma siamo fuori, no? Com'è com combinato? Quattro gradi. Ci sono quattro gradi, quindi è meglio se la tengo sempre la torcia. Perché se tengo la torcia mi riscaldo nel mentre. Devo andare lì. Qui che c'è scritto? Questo conto di Varsa. Scegliete pinguino, reo, braci, pandistelle. Dai, allora, faccio scegliere a, a, a War. Io come sono perso il discorso. I racconti nella nostra antica lingua parlano di lavorare la terra a picco sul mare, dormendo sotto le stelle del sole, ma cutucculi illuminati si vedono sotto la superficie nel dominio di quelli del cielo. Non ho capito niente. Cosa sono sti? Comunque devo andare lì. Cosa hai detto? Ti guardo. Cosa hai detto? Quella è, è un'altra capsula, quella lì. C'è un altro superstite, eh? No, Ma è la mia? No, non è la mia quella. È possibile? No, a me sembra un'altra zona questa. Da me 28 in questo momento, i gradi? Ah sì, perché ho detto prima i gradi de della temperatura. No, vabbè, i gradi dentro al gioco, scusami. Nameless. Perché ovviamente devo controllare, vedi, la temperatura, quei 35.7. Se io tolgo la torcia... Arrivano a 10, che la temperatura che c'è all'esterno, vabbè, adesso c'è quasi il sole, penso. Quindi posso anche non tenere nulla. Ma che stavo guardando io? Andiamo verso l'obiettivo. C'è una roba da leggere per terra, ho visto. Ispezione di sito di collisione della seconda capsula. No, tutti... Questo è il diario di Yuri. Tutti quegli anni trascorsi scor... viaggiando, cercando di conoscere, facendo ricerca di tutta questa speranza, tutto svanito nel momento in cui la nave è andata in fiamme. Non so cosa sia successo, so solo che è andato tutto perduto. Maria è stato tutto inutile. Avrei dovuto chiamarti. Yeah. Allora, vi leggo un attimo. Andata per la pinguì. Buona. Dite quando se, becca se beccamo che prepara la roba. Beh, a sto punto organizziamoci. Cioè, per la prossima settimana, un giorno. Era in canotta, ora sono messo la maglietta con le braccia fredde. C'è tipo mo, ecco ora ho capito il tipo mo, <ride> tipo subito. Non mi sono mai sentito così solo in vita mia, continuo a vagare per questa strana isola, chiedendomi se avrei dovuto provare a trovare degli al gli altri. Meritano qualche sorta di commemorazione, la metà del loro probabilmente sarà in mare. Eh sì, penso di sì. Ma lui dov'è? Spero che sia vivo. Non so a quanto servirà, ma cercherò di stabilire una comunicazione con la Prolus. Il satellite orbitale può fungere da ponte di trasmissione, ma dovrò cercare alcuni componenti per inviare il segnale dalla superficie. Mi chiedo se le altre navi se la siano cavata. Ho scelto un punto in cima alla collina per installare la torre. L'ha creata? È una buona posizione, magari se qualcuno è sopravvissuto la vedrà lassù. Se non avessi un braccio rotto sarebbe più semplice. Penso che eh, la ferita... Penso anche che la ferita allo stomaco si iniziato a inventarsi... No, mi sa che lo trovo morto a questo. Invito il resto dell'equipaggio, quelli che sono morti. Ah, almeno hanno dovuto morire soli. Per assistere a tutto questo, Maria merita di sapere cosa è accaduto. Suppongo che tutti se lo meritino, quindi continuerò a provare. E io dove sta l'altro la torre? Scusa, sempre sarà fatto. No, io lo trovo morto a questo, cazzo. Ho trovato la maggior parte dei pezzi della nave e eh, dai eh, Sul lì Ok 
cazzo sti terremoti però? Non mi sfidi. <ride> non mi sfidi. Vabbè, lui lo può fare oggi. E vederci domani, perché è no, meglio di no. E poi non c'è un singolo cadavere dove sono finiti. Pensavo che il modo armo il freddo fosse trovato intatto. È vero, perché ci sono tanti pezzi dell'astronave sull'isola, è vero, ma nessun corpo. C'ha ragione. Non l'avevo notato questa cosa io. Ho ricordato tutti i componenti basilari per la costruzione della torre di comunicazione. Il mio obiettivo principale è far sapere alla colonia, però, Olus, ciò che è successo. Ho acceso un farò in questi giorni per segnare la mia posizione a possibili sopravvissuti. Magari si trovano su qualche altra isola. Siamo sulla stessa. Qui che c'è? Due segnalatori, due mediche, due zane, accendino, torcia elettrica, light stick, maschera e batteria. Cosa che qui dentro non ci sono. Vabbè, l'avrà usata lui. Questo è il segnalatore. Allora, io un segnalatore ce l'ho. Ma fammi vedere. Se lo piazzo qui, come si fa a usare? Ah, è così. Boh. Questo è l'iStick, quello raro. Lo lascio lì. Ma mi sa che lui sta là dentro. Non ti vedi che è morto. È logico che non sarebbe stato così facile. Ho provato a inviare una comunicazione base d'emergenza per il segnale è troppo debole. Ho corso troppo, devo trovare dei componenti migliori per poter potenziare il segnale e trovare un modo per inviare messaggi più articolati. E questa è tutta la roba che ha mangiato lui, presumo. Guardalo dov'è. Questa è la sua torcia. Giuro di aver visto una luce sull'isola distante. Ho strapuzzato gli occhi fino a rossarli per vedere meglio. Giuro che c'era qualcosa, ho provato a rispondere facendo segnali di luce con un pezzo di metallo, ma nulla. Magari me lo sono immaginato. Deve essere reale, continuo a vederla. La luce dell'altra isola, ma se anche avessero o avesse visto il mio segnale pot potrebbero non aver capito. O non hanno modo di rispondere. Divertente, questo diario è diventato... Davvero il mio confidente, chi ci avrebbe mai pensato? C'è un po' di cibo, un po' di acqua qui dentro. Mi servono altri componenti per poter potenziare il trasmettitore, così potrò chiamarli e spiegare cosa è successo. Tutte quelle persone che hanno pensato a noi per 15 dei loro anni, 8 dei miei, ma non ce la posso fare, ho solo ancora. Non ce la posso ancora fare da solo, ancora a lungo, sto diventando troppo debole. Non posso piegarmi, il mio stomaco fa male. Qua c'è una scheda elettronica. Molto raro, torre di comunicazione, oggetto, oggetto missione. Vediamo lui. Cazzo è morto. Questa è una... Fatto due, il piano. Ma mi fai prendere i collassi così stronzo. È giusto per un narcisista morire solo. Gli ultimi pensieri sono per te. Mi dispiace di essermene andato. Che spreco. 15 anni il trauma dell'abbandono. Mi pento di tutto. Mi pento di non aver potuto passare i miei ultimi momenti con te. Mi spiace tanto, mi spiace, mi spiace. Ce l'avrò con Maria. È sempre più difficile rimanere sveglio, le ferite iniziano davvero a farsi sentire, specialmente l'infezione allo stomaco. L'unica cosa che mi rimane da fare è continuare a scrivere nella speranza che qualcuno trovi questo diario. Cerco di prolungare la mia vita con l'inchiostro. Ti ringrazio Dio per la carta impermeabile. Non riesco a smettere di fissare le ferite e la condizione umana, il fascino del morboso. Ma l'odore è davvero impossibile da ignorare, non avrei mai pensato che una ferita potesse puzzare in questo modo. Eh... Se si infetta. Se solo avessi dei medicinali, forse la persona della capsula è sopravvissuta. La linea tra realtà ed immaginazione inizia a sfocare. Pensate di aver scritto i dettagli sulla costruzione della torre di comunicazione. Che cosa aveva in testa? 
Ho perso le pagine? Qualcuno una volta non ha forse detto che l'immaginazione... Che l'immaginazione è un meccanismo di sopravvivenza? Qui ci sono... Questo cos'è? Un accendino. E che cazzo sto inventario pieno, però? Beh, devo mangiare. Mangio... Vediamo se posso raccogliere questo. E lì che c'è? Un'altra pietra No, cristallo di luce No, adesso mangio Mi mangio... Questo quanto dà? 2000 calorie, mi mangio quello Così sono ok di tutto. Dovrei anche dormire, questo me lo ripiglio. Dormo accanto a lui. Posso dormire qua se ci sono 36 gradi? Direi di sì. Che c'è? No, non c'è più Dormo qua. Ok. Eh, la torcia sarebbe utile, penso. No, intanto posso lasciarle qui, non credo che li perda. Che devo fare? Costruisci una torre di comunicazione e chiama casa. Componenti torre installati 0 di 17. Rio è nudo? Vediamo di qua. Mi segno l'obiettivo da questa parte. Andiamo a vedere. Sicuramente troverò... Uh, questo è utilissimo. Sempre sti alieni strani. Quindi sono alieni questi. Lo vuoi vedere che sti, questi qua sono i pezzi che mi servono? Mi sta segnando? Gli oggetti missione che mi servono? Oh, sto terremoto non mi piace. Eh, tremo il pad perché c'è un terremoto. Ma sta piovendo fuori ah, e non posso uscire così. Si, sì, sentite come tremava? Cioè, perché ce l'ho appoggiato sopra il PC, sopra il desktop? <ride> Stava cascando di nuovo per terra. Ora lo metto sopra il divano. Ma perché attaccato? Io posso giocare in teoria anche con il pad. Vediamo. Ma non, non mi piace giocare a questo gioco col pad. È brutto. No, non mi va. Preferisco manco il tastiere, comodo. Allora, se esco fuori mi bagno, no? Sai che tempesta di merda, devo aspettare che smette di piovere. Ma smette di piovere? Ma io così quasi tornerei indietro. Mi ha sbloccato una cimento, non so perché. Twister. Ah, è la tempesta. Però voglio andare a dormire un'altra ora per vedere se passa il temporale. Ritorno dove c'era Yuri. Il padre devi metterlo sotto al tavolo se c'è terremoto. 
esatto. <ride> Molto appropriato. <ride> e guarda, guarda che quality. <ride> allora, mi rimetto a dormire qui, ma giusto un'ora. Che voglio vedere se, se smette di piovere. Che non posso andare in giro con la pioggia, perché se lui si bagna poi si raffredda. Ok, vediamo. Ti dice pure la qualità del sonno. Buona qualità del sonno. Vediamo se continua a piovere. Ebbene, ebbene no, però c'è ancora il terremoto. Ma c'è vento? Non so se è peggio il vento. Questo è il cibo. Affanculo l'inventario pieno. Che dice qui? Gli anziani raccontano di quando vennero posati serpenti di metallo. I tubi argentati, argentati pulsano ed energia diffondono calore come vene. Si dipincolano lontani dalle nostre case. Allora, l'obiettivo... Oh, guarda lì, c'è tipo una cosa di Stonehenge. Le pietre di Stonehenge ci stanno. Vabbè, posso andare, dai. Ecco lì la torre. Ti volevo vedere sta pietra. Come sto Nage? <ride> Vabbè che non è che ci vuole tanto appoggiare tre pietre così, però... Meno 13 gradi, raga, meno 13 gradi, che se io non mi metto la torcia ci muoio. Cazzo. Sono stregui il comando Polo, si a sentirmi più o meno. Ah, hanno ricevuto i dati dell'emergenza. Che brutta cosa. Ma che cosa sono quei segnali là? Quello è un animale. Si vede? Questo. Andiamo verso l'obiettivo. Eh? Trova il percorso di Yuri e noi cerca la prossima indicazione di Yuri. Ma come? Un attimo confuso. Era questa l'indicazione di Yuri. Oh. Infatti adesso mi dà l'obiettivo 200 metri. Va bene. Ok. Questo qua posso bere, ottimo.
Quelli del cielo ci hanno dato così tanto, eppure conosciamo solo un bicio del loro sapere, fissiamo come mucche i loro cavalli rotanti e i loro immensi uccelli sferici. E per niente, come se fossero stati invasi da una razza aliena, ma... Eh, boh, in maniera positiva o negativa? Fatto sta, fatto sta che adesso non c'è più nessuno, questa era una casa. Eh sì, questa era una casa. Qui giace Mula, la scarpa è lì. Ma perché? Ma che cazzo è? Oh, torna qua sotto. Corri, 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 corri. Prima ti prende un meteorite in testa. Madonna, ma che cazzo è successo? Ma perché? Le stelle cadenti. Ma che cazzo è successo? Non c'è motivo. Ci sono le stelle cadenti. Io bevo che mi sono spaventato. Certo che... Certo che... <coughs> Va bene. Va bene. Stavamo dicendo che ci sono un po' di, di morti. In metà del 2020 questo gioco no, molto più avanti. Nel 2150 e passa. No, forse... Sì, più o meno sì. Il gioco c'era Mula, la scarpellina, ci ha lasciato all'età di 41 anni su Galea, 15 anni dopo l'esodo. Praticamente siamo nell'anno... Sì, più o meno nel 2151, o qualche anno dopo, 15 anni dopo del 2151. Vedo se qui in giro c'è qualcosa di interessante. Dei piatti ci stanno. Quello cos'è? Assorbe acqua ti asciuga. È una spugna. Guardate, fate nelle regole del giorno. Ah, beh, questo mi dice che cosa posso trovare nelle zone, vabbè. Guarda come si raffredda lui. Ma forse posso tenere anche semplicemente questa. No, la torcia è meglio. Non è una buona idea quello che sto facendo, però... Volevo vedere. C'è qualcosa che posso buttare, ma è possibile no? Posso buttare niente. Non andiamo verso l'obiettivo. Devo trovare qualcosa che mi aumenti l'inventario perché 12. Ci vuole uno zainetto, ecco, ci vorrebbe uno zaino. Ci vuole uno zaino. Ma comunque il gioco non è male, è, è di buona compagnia. Si fa giocare bene. C'è della musica. Ah! Cos'è? 
Maschera da sub. Ottimo. Ah, un altro diario di Yuri, 8 di 23. Deve esserci tanto a farsi gli affari di tutti quanti. Già, anche io vorrei poter parlare con mia moglie in privato, dimentico sempre che sono una, che sono una di loro, non una specie di macchina di monitoraggio, non ho chiesto io questo lavoro. Mi sono solo iscritto al progetto. A sta radio? Ma vaffanculo. Ma lo devo lasciare qui sta radio? Il lettore musicale. Eh, ho aumentato un po' di bonus. Eh, c'è un limite di inventario 12 su 36. Come devo fare? Sicuramente devo trovare qualche oggetto che mi aumenti la capacità dell'inventario. Che non posso prendere niente. L'obiettivo, andiamo verso l'obiettivo così non ci perdiamo questo. Questo è un componente che ho trovato, perfetto. Che questi non me li pesa nell'inventario. C'è cosa su Amazon qualcosa delle Invicta. Perché no? <ride> Ma poi non posso installarlo sul gioco, però. Ah, questa è la posizione di U. Ok. Va bene. Che cos'è sta zona? Non sono messo a cibo. Devo mangiare a breve. Vediamo se trovo qualcosa da mangiare per terra. Se no devo mangiare... Lo dici tu. Amazon ha potenti mezzi. C'hai ragione, è vero. C'hai ragione. Potrebbe funzionare. Ciao. Non scorreggiare. Quello cos'è? Però mi segno l'obiettivo là. Ma che caspiterina c'è qui? Che cos'è questo palazzo? Atkin ha cercato di colpire Goni, uno dei fratelli Daran Sum. Urlava contro Adar Sum di riportarci a casa, ma prima di riuscire a muovere una mano, Adar Sum ha sollevato il suo bastone ed Atkin è caduto. I suoi occhi non, non si sono più chiusi, la sua lingua non si è più mossa. L'ha pietrificato. Wow. Devo salire là sopra. Probabilmente sì, però prima voglio andare di qua. Io. Voglio vedere quella bandierozza là. A sonno come mi siamo messi. Mm. Dovrei dormire. Però non voglio dormire all'esterno. Voglio dormire sempre coperto. Ah, ok, qui forse c'è una reliquia. Che dice qui? Piazzata da quelli che del cielo la venuta di una porta fu prevista e così attendiamo e preghiamo. Pdor figlio di Khmer. Eh, ma vedi che ci siamo vicini. Comunque sì, qualcosa per potenziare. Aggiorna tutte le resistenze. Resistenza climatica, la fama e la disidratazione. Non male, non male. sono quelle palle lì <coughs> che sono quelle palle lì però direi di andare adesso verso l'obiettivo no? si sì, torno indietro da dove sono venuto c'è qualcosa su Trivago <ride> fantastico 
Beh, se ci arrivano fino a questo pianeta, magari, se c'è un albergo qui... Sì, sicuramente sì. Ti pago come Amazon. Devo mangiare e devo bere. Devo mangiare e devo bere, però vediamo. Andiamo, andiamo un po' più in là, verso l'obiettivo prima. Non devo scendere, devo salire di qua. Cazzo, ci passo? Guarda che mo fra poco mi segnala che devo... Uh, ottimo! Questo è buono. Allora, buttiamo giù la pietra. È giusto per farmi lo spazio necessario per mangiare, che è cosa assurda. <coughs> Così non ho consumato le, le risorse che ho. No, L'obiettivo sta da quella parte a 143 metri. Però voglio vedere che cos'è sta roba. Questo è un manufatto alieno. Ah, quello mi serve. Vediamo se riesco a entrare qui. Forse sì, forse è qui. No, cazzo, è chiuso. Qui c'è del cibo. Ma comunque il cibo c'è in giro per il pianeta. Ah, si apre da qui, perfetto. Ce l'ho la leva, ce l'ho la leva. Sei aperto? Ma Dar Sum si trova un clicco qui il male nel cielo con la sua grande magia, magia creata per proteggere il cosmo stile. Sì, ma sti terremoti. Io uso. I Tucu, il vino degli illuminati, sono testimoni del suo potere divino che il cielo ci hanno benedetti con la sicurezza della vita. Dunque, che cosa abbiamo aperto con questo? Non abbiamo aperto questa porta qua. Io no. spero che avessimo aperto questa. Forse quella di là. Lì ci sono delle risorse nel razzo, eh. Mi sa che abbiamo aperto questa. Eh, infatti qua c'è del cibo. Ok. Non so se c'è anche dell'acqua. Cos'è? Bottiglia vuota da riempire. Oh, zaino! Inventario più 2 è arrivato lo zaino Inventario più 3 È arrivato lo zaino che hai ordinato da Amazon Grande <ride> E quindi che faccio? Mi prendo la spada innanzitutto Beh, no. Guardando lì Ma non ci stavo guardando io Papà 12 su 15 Eccomi. Però bottiglietta dell'acqua c'è già due no? Se devo prendere prendo qualcosa di nuovo Cibo Cibo ce n'ho uno, due, tre. Cibo è inutile prenderlo. Inutile per... Ecco l'acqua. Cioè sto bevendo? L'acqua dove c'è uno scheletro? Nella realtà non l'avrei mai fatto. Però vabbè, me la, me la indica come pura. Sarà che quello scheletro sta lì da chissà quanti anni. Devo fare una cacca. Ok, come si apre questa? Come si apre questa? Ci sarà un altro ingranaggio da qualche parte. Vabbè, seguiamo sto cavo e vediamo, vedo sto razzo che è cascato cosa c'è. Ah, 
Perché ci vedo male? Perché c'è caldo. Un martello ho creato, raga. Un martellozzo. Vabbè, ho preso tutto. E sto martello, è possibile che posso spaccare il muro? No, non penso che posso spaccare il muro. Non lo spaccano. Me l'avrebbe detto. Questo è buono per il muro che stava sotto. Sarà ricca di calcio. Quella, quella qua lì dici, sì. No, devo andare di qua. Il vento. Andiamo verso l'obiettivo. Poi c'è questo bip, 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 bip continuo che mi triggera tantissimo. Che è questo? Sono questi oggetti qua. Sono gli oggetti di missione, dai, prendili, ok. Componente torre, questo cos'è? Ah, ho installato la scheda elettronica, va bene. Ghetti telefono casa. <ride> e devo installare eh, un po' un pochettino di, di roba devo installare. Altri 11 elementi più la fonte energetica. Qui che dice? Mentre chiacchieravamo di champagne, Lars e Emma mi sono ghignavano. Gioci mi insiste col dire che ci nascondo qualcosa che dovremmo indire che ci nascondo. Ma tutto fermarlo subito prima che potesse convincere i casi. Vabbè, cazzate. Lo dico, solo che lo dico che Ok, devo trovare gli altri componenti. Mi manchi Maria. Ma non potrei mai chiamarti. Non ci vedremo mai più. Non ci rivedremo mai più. Continua a guardare la vecchia trasmissione ancora. E ancora durante la notte mi sento così triste da congelare dentro. Congelare per rimanere immobile e non dovrei muovere mai più. Che c'è, Liciotta? Ciao, Bello. Devo dormire. Eh, allora facciamo che troviamo un posto sicuro e dormiamo, che ti devo dire? Trovo l'ingresso a strutturare e andare sul cavo. Cazzo, si deve aprire questa. Procedere. Ma come la apri? Ah. Forse posso dormire lì dove c'era la zona... Che sto morendo questo. Se non posso dormire qua, cazzo. Torniamo sopra. Ah, che dolore, fa malissimo. Lo vediamo se riesco a arrivare lì. Sì, dai, ce la faccio. Non dovrebbe morire, speriamo di no. E un attimo, ora vado a dormire, aspetta, minchia di sole. Grove carenza di sole, voglio mettere qua sotto io. Qua. Quindi, eh, come sta?
questa mi è stata temperatura. Devo fare una cosa importante, mettere questo giù qui vicino, dormire qui. Proviamo due ore prima. Scusa, Prima solo due ore, vediamo che succede. Poi se non ho grossi problemi, dormo un altro po' per fargli riprendere. Ok, mi sa che dormo bene. Io sono bello. Proviamo a dormire un altro tre ore. No, almeno mi ha salvato la partita. Stronza sta cosa. Piove? C'è la neve? Siamo seri? No. Eh, infatti non ha dormito. Come cazzo che c'è la neve? Questo me lo segna come... Effettivamente come una casa Forse qui mi posso mettere Come un rifugio me lo segna questo non posso dormire così? Faccio un test. Fallito clima, infatti non posso dormire così. Me l'immaginavo. Eh, obiettivo? Eh, non ho la chiave per aprire. Poteva portarsi un sacco a pelo. C'è ragione, non ce l'ho, sa cappello. Non c'ho un sa cappello. Che poi è possibile che ci sia, eh? Aspetta, che cosa? Cosa? Che cazzo è aperta questa? Prima era chiuso. E eh, qui c'è una cosa che mi serviva, che era questo. Anche questo è utile. Un che inventario pieno butta sta cosa per cortesia. Questo mi serve. Pianta spugnosa. Eh, sono bagnato? Sì. Vediamo come fa. Funzionato? Salute più 15. Fammelo mangiare. Bene, prendilo, questo me lo tengo per dopo. Un cavolo. Questo mangia il cavolo. Sì, ovviamente. Eh, allora. Hm. Dovrebbe dormire. Allora io faccio che me ne ritorno. Caputtana, può essere che non ce la faccio. Torniamo giù. Che non posso dormire. Devo tornare verso la casa di Yuri, la, la grotta devo andare. Ma questo cos'è? Posso scendere? Eh, ma è chiuso qui. Spero che ci fosse un riparo. Può dormire qua. Un'ora può dormire, vediamo. Qualcuno che gira? Eh, no, non lo so. No, ma non credo. Ok, ha dormito bene. Ora provo a dormire di più. Chi buttò ore, vediamo che cazzo succede.
ci posso morire un po' perché tanto con quell'ora che ho dormito ho salvato la partita adesso comunque mi toccherà pure staccare perché sono fatte le 50 gradi fa caldissimo ottimo abbiamo recuperato bene Abbiamo recuperato bene, ha fatto una cosa oh, buona. Andate di là. Possiamo tornare a esplorare. Mamma Però mia. non credo che lo farò adesso. Non credo che lo farò adesso perché sono le nove. Sono le nove. Ho già letto questo? Sì, l'ho già letto questo. L'obiettivo sta là, però devo cercare anche altri elementi. Prima me li segnava. C'è caldissimo, si vede, si vede che c'è caldo. Ora capisco a che serviva quell'altro cristallo, quello bianco, che faceva meno, meno 10 di temperatura. Serviva a questo. Ah, ecco lì me l'ha segnato un pezzo. Però voglio scendere giù a quelle palle, quelle vedere quelle palle lì. Che bene. Dove sta uno con le palle? Eccolo. Che cos'è? Che cosa sono? Mica me lo segna, ma che cos'è? Colpo di calore imminente, devo andare... Minchia, 38 gradi, cazzo, devo andare sotto all'ombra. Corri all'ombra, dai. Devo anche bere. Vai. Ok, all'ombra. Che 38... Aspetta che io posso bere... No! Vabbè, dai, sono all'ombra. Ciao, ho 39 gradi, ciao Arro! Vediamo pure. Ho fatto malissimo il colpo di calore, non pensavo così. Ma cosa di situazione in mente? Ho, ho bevuto. Ma sei scemo? Non si ripiglia. Ma c'è un medikit, ma lo uso, ce l'ho due. E ciao. Però è, è strano. Ma continua a abbassarmi la salute. Oh, c'ho 37 gradi. Si è buggato il gioco. Oh, si è ripreso. Quindi L'obiettivo no, non devo vedere lì Devo andare da quella parte Che sono andato? Ah, perché ero venuto in spiaggia per vedere quelle palle lì Che però mi ha detto non serviva a niente C'è troppo caldo Se mi metto al sole vediamo eh, Muoio se mi metto al sole Devo stare all'ombra Devo stare all'ombra qui Così Devi 
Posso leggere quello che c'è scritto qua? Dov'è? Il bisogno di più freddo, sì. I nostri padri raccontano la prima grande pioggia quando il nostro popolo vagò nella montagna al mare. I nostri padri raccontano la prima siccità quando il nostro popolo vagò nella montagna e trovò la vita che è sgolfata dalla terra. Una bella poesia. Sì, comunque devo stare... C'ho una... Ho trovato la chiave! Cazzo, no, questa era la chiave! Posso andare ad aprire lì? No, io pensavo che era un artefatto, invece era una chiave. No, me lo sei già andato. Aspetta, era... 37 gradi corporea e 30 gradi esterna. Ma prima era 39 gradi corporea e 40 gradi esterna. Ma era venuto un colpo di calore. Ma se faccio così, sbaglio, vero? Non stava dietro. Questo posto? Cos'è? Vai, prendi. Salute massima aumentata e vai! So leggere tutti questi, poi dormo salvo e staccherò la live. I nostri padri raccontarono la prima fiamma, la luce dell'orizzonte, il nostro popolo camminò verso la luce e riposò su una collina. La mattina seguente da Tatana loro la terra era ricoperta d'acqua. I nostri padri raccontano la seconda fiamma che sedeva sulle spalle del più alto crinale. Ed il nostro popolo va e trova una moltitudine di animali. I nostri padri raccontano la terza fiamma, comparì nel cielo e trasformò un albero in, in calore di luce. Loro trasportarono i sonami nella notte, il fuoco. I nostri padri raccontarono del secondo grande pellegrinaggio quando il nostro popolo vagò verso il mare, accese un fuoco sulla collina più alta e camminò verso la grande montagna per creare fiamme. I nostri padri... Ah no. <ride> Ai tempi del decimo grande pellegrinaggio inizio dal decimo grande pioggia e si tornarono e ci portarono tra i cieli quelli del cielo. Quindi sei sopportati su? Ecco perché non c'è più nessuno qua, se ne sono andati via. Dov'è l'acqua che bevo? Devo bere, sì? Riempio anche la bottiglia vuota. E poi faccio così. Aspetta se posso dormire qui un'ora. Giusto per salvare la partita. Così. Anzi due ore facciamo. Così per niente mi salva la partita e domani pomeriggio lo riprendo da qua. E continuiamo a esplorare. Molto molto carino. Eh? Dobbiamo trovare ancora i pezzi in che sta piovendo. Devo trovare i pezzi mancanti. Ok, perfetto. Dovevo trovare... Ah, guarda, qua mi dice un po' di cose. Se sono sopravvissuto da 6 giorni, ho trovato 4 su 118 segreti. Vabbè, ho letto 73, su... sicuramente non le troverò tutte. Percentuale come argomento torre, 29%. E questo è quello che devo fare, questo è il mio obiettivo. Funghi o tartufi, no. <ride> Ho scoperto 10 su 60 luoghi, la tua zona di massimo è 625, la dimensione è 20, 15 su 36. Ancora posso aumentarlo. Allora. Va bene. No, comunque è molto interessante. Molto mi piace il gioco. Una vera, no? Vieni. Mi piace. Adesso esco. Allenatevi voi con le corse. Ok. Senti qua, guardali che pazzi! Guardali che pazzi! Eh, C'è <ride> anche signozzo! Eh sì! E stanno facendo un rumore di sottofondo non, non indifferente, eh? Questo è il mio. Quindi, no. adesso io... Tieni, dai, vai che saluto così andiamo e cuciniamo, vai. Andate via, andate via, andate via. Di là che ci sono i tombini aperti, dai. Eh? <ride> non ce l'avevamo accorti, vero? Vabbè ah io non ho detto niente perché non torno mai. Non è. Come devo fare? Vieni. Oh ciao Giovanna, dove sono gli occhiali voi? Sono scomparsi. Vai a prendere. <coughs> Quindi stavo dicendo. <ride> I tombini. <ride> Glielo dico spesso, è divertente, loro fa, ma come? Cosa? Quindi. 
che io ti saluto ci vediamo domani non scappate metto l'altro vediamo chi c'è da, da ostare raidare ci becchiamo domani vedi devo c'è il forno pronto per cucinare la pizza questa è una stampante che è messa qui temporaneamente che devo spostare un saluto a tutta la famiglia dai metto l'altro così mi sbrigo andiamo a vedere a chi possiamo raidare ciao 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 a domani Non scappare, eh, non scappare. Botole ovunque. <ride> sì, comunque mi sa che andiamo da Jack. C'hai ragione, lei via. Sta lì che sta facendo Call of Tulu. Un altro bel gioco interessante. Andiamo a salutare Jack, ancora un grazie a tutti per la compagnia, a domani, ciao!